Beso. Gracias. Cocho. Tamim. Tú me llamo. A mí así. Chica, chica. Ahí me llamo. Sure ya. Ahora vamos a poner esto ahora que chole ya. A mí voy a dar por ti la. A mí ya me será dito caure. A mí yo te hago dito dimuna. Quien tú tú ya ya mal cae hago disos. Por eso a mí ya me van a echar de esto. ¿Tú me qué bolso? Ma. Tú me cagué qué bolso. ओ भी बाबू थकली के और मुझे क्या पागली के आमर भेजो तो अबे। ओए, क्या पागल? क्या पागल? आमी पागल ना। आमी तो मरे बिया करते सही। बुझते पारोश नहीं? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। पार्स से नज़ा माई? ये तो ये अपना मंगल हुई वो। कारण की जाने? आमर भाई जो दिया आमर आपो माने को था शूने। ताले तो मागो पहले � आइलेंगरा, शाम ने शुक्र बर कोई तारीख रे? बुबु, बारो तारीख। ताईले को ता फाइनल। वो ही तारीख ही आम गो मिलन हुई बो। है एक दम चुप। चले आए बाबा, चले आए, चले आए। है चल। हराम ज़्यादा शाओस को तो। वो लोग तके जानोस, तो दूला भाई, आज थी करो दूला भाई बोला डैग। सामने शुक्रवार हाथ दी आमार बॉय ने दिखे जो हाथ बाराई से वो और हाथ भाईंग दिखे पाल ली ना? हम रचाई सिलाम, किंतु ये पोला यंगो मायरा तमागो ये दिसे। नहीं बेटा, तो कोई ना सिंगल ही पड़े, चल। वो ये लगा है गिया देखिए वो हरामीर बात चल गया है कतो जोर, हाय। भैया, नीजे बोइंजा, और एक खून को ये फैला ले आमर क्यों हुई हमारे लोग शंकर को बोले, तो हमारे माथे की किसे ढूँके ना? खुना खुनी सारे की तो मैं किसे बोझना भैया? बोझ लेकि, तो हम लोगों को किले बच्चे बिया दूँ। हाँ, ताई दीते हुए बो, वो एक पुरुष चले, हमारे पसंद हुए से, वो शाले शुद्धि करे मोरोत, से आमर मोते एक तब बागे निरेनिया, घर करते पर बो। क्या आमिर तामिम रे बिया करूं। तू इसी पागल हुई सोस। कोतो आराम ऐसे ते मानुष हुई सोस। आरो एक गोरे बेर बच्चे के तोरे शुक्र रखते पार बो। पारुक का ना पारुक। आमर भाई ये माथूस आकुरे रखने लगा। और ये आमर बिया करते हुई बो। तुम ही काट सकते दो भैया। बुबु तुम ही। कमाल। दालिया जागो से तो इताई कर। अने� ठीक है से भैया थैंक यू भैया तारे ने कोई सिलम तामी में ठीक है ना कुछ जबाई करते कर सोच तहले सॉल आमर जामाइर बॉडी माप तलो याशी Bubu, eita do lado é o barí. Sim, 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 sim. Pai, é tudo só do barí. E o barí também do que me? Pai, vai dar um telefone lá. E é neto é apartamento banheiro de rua. Pai Zan, tu vai boi em cima do barí tão único só do. A mar dom bom do rio aí vo. E é neto é apartamento banheiro de rua. Tu me é que nem mala mal para aí do. एक खुनी माल पढ़ रहा है दीदा सी। बुबु माल सामान आया पुर से। मैडम पायलट सामान दे प्लानिंग शॉप आती है चं। कोताही काश चुर कोत्ता भी बोलूँ। आई नहीं जा। अवार कॉइ।
अपेक्षा कर
বিশ্বাস ছিল তুমি আমারে কষ্ট দিতে পারো না কপাল ভালো পূর্ণিমার চান্দের মতো বউ পাইছে তুমি আমার জন্য দোয়া করো ভাইয়া দোয়া করো না কেন তোর বিনাই জামাই লেগা মার্সিটিস গাড়ি গুলশানে এক বিঘার উপর বাড়ি আসবাবপত্র সবকিছু দামি তুই একটু তাড়াতাড়ি কর বাইরে তোর লেগা প্লেন অপেক্ষা করতেছে পাইলট বাবার বইন প্লেনে করে বিয়েতে যাইব বাবু কি রে লেংরা কি হইছে দুলা বাইরে তো খুঁজা পাইতাছি না মোবাইল বন্ধ বাসায় ফোন করলে কয় নাই ফুল দিয়া সাজাই না গাড়ি পাঠাইছিলাম গাড়ি ফেরত আইছে এত বড় বেচুতি বিয়াতে জামাই না আইলে আমার মুখ থাকবো না লোকজন ছিচি করব কেউ সিসি করব না ভাই তুমি কমিউনিটি সেন্টারে যাও আমি আমার জামাইরে নিয়ে আইতাছি কিন্তু ডালিয়া তামিম যদি না আহে তামিম না আইলে আইস আজিম পরে আরেকটা কবর পারবো সালামা লাগে চলো আরে 
জোর করে আমি ডিউটিতে চলে গিয়েছিলাম তখন তখন আমি জানতাম না সেটাই হবে আমার সাথে তোর নিঃশেষ দেখা আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও তোর নি चारदे भलो सार्च करो तमिम के पाले जा कमरोल कि पाइस जी सर पे हेलो समाध पे भाई के पुड़िए मेरे से खोज पे ना गुस्टी शुद्ध भाग से तब एक जिन पाई तमिमी से छद्द बस किलार जे अपने छोट भाई मारसे उकल साहेब रे मारसे तमिम मुखोशारी जमने हो कर पाई तो साम बस स्टैंड रेल स्टेशन एयरपोर्ट सब जगह अंग लोक पाठा और देखा मात्र शंकर और साथ ही अनेक दिन लेंदेन आम दुई भाई और बोन सवार जीवन मूल्य दीते और निजे जीवन दिया तीन खोजा बार कर तुम चल बाबा ना बाबा जे जुद्ध हमें शुरू कर शेष ना करी जाब ना ना तमिम ना चाहना जुद्ध करते गए तो हर मेर लाश कबरे रेखे ऐल लाश कबरे रखा शक्ति लाश हमें हब ना लाश हो तार बन के जरा बाचते दे रचना तु बाबा दे ख्याल रेखो अच्छा कथा दाओ ए देखा शेष देखा ना ना रचना
আমাকে পরিত্যক্ত করে অন্য পুরুষের হাত ধরে আপনি নতুন জীবন শুরু করেছেন শুধুমাত্র শুধুমাত্র আপনার অবৈধ সন্তান হয়ে জন্ম নিয়েছি বলে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে এই নষ্টের জীবনটাকে কিছুটা কাজে লাগানোর জন্য আমি নিজে হাতে তুলে নিয়েছি আইন হয়েছি ক্রিমিনাল নিজে নিজের মা আমাকে ফাঁসির সাজায় দণ্ডিত করেছে তাতে তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই কিন্তু এই আবিরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আপনি দায় আমাকে ক্রিমিনাল বানানোর জন্য আপনি দায় চোপ চল তুমি কোটে এসব কি বললে যা আজ রোকে তোমার মা মানে তাহলে আমার বাড়িতে যারা আছেন তারা কি তারা আমাকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে বড় করেছেন দিয়েছেন বাবা মায়ের আদর স্নেহ কিন্তু যাজ রোকিয়া তার সন্তানকে রাস্তায় ফেলে দ্বিতীয়বার সংসার করছেন এই কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু তিনি তাই করেছেন এখন তোমরা যাকে যাজ রোকিয়া বলে জানো তার অবৈধ সন্তান আমি অবৈধ সন্তান হ্যাঁ জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি আমার বাবা কে প্রশ্ন করলে মা এড়িয়ে যেতেন নিজের প্রভাব খাটিয়ে আমার নানা আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন ঠিকই কিন্তু স্কুলের ছেলে মেয়ে শিক্ষক এমনকি রাস্তার লোক পর্যন্ত তাকে বিব্রত করতে ছাড়তো না প্রতি পদে পদে তিনি অপমানিত হতেন কিন্তু আমার মা আমার মা ছিল আমার একমাত্র আশ্রয় সেখানে ছিল আমার সব শান্তি বাকি পৃথিবী ছিল আমার শত্রু অসহ্য আমি আর এই অপমান সহ্য করতে পারছি না কাল থেকে ওর স্কুলে যাওয়া বন্ধ বাবা এসব তুমি কি বলছো ঠিকই বলেছি যে সন্তান তার নিজের বাপের নাম জানে না তার পরিচয় আমি সমাজের কাছে কি দেব বাবা যাকে আমি বিয়ে করেছি তার কসম যে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে সেই কসমের জন্য আমি আমার আবিরকে তার বাবার নাম বলতে পারি ওকে লোকে কি বলে ডাকে তুই জানিস তোর সন্তানকে তোর সন্তানকে অবৈধ সন্তান বলে ডাকে জানি বাবা কিন্তু এটাও চরম সত্য আমার সন্তান অবৈধ সন্তান নয় কিন্তু সে একটা পাপের ফসল তোর জীবনের তোর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলের সাক্ষী ও আমার নিষ্পাপ সন্তান আমার নিষ্পাপ সন্তান মা আমার আপুকে আর কখন আসবে না হাসবে বাবা হাসবে তখন পৃথিবীর সবাইকে তুই চিৎকার করে তার নাম জানিয়ে দিবি কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর বাবা অপেক্ষা কর
তো জানি না বাবা তবে আজ পাঁচ দিন পর তোমার জ্ঞান ফিরে এলো তুমি তোমার নাম মনে করতে পারো হ্যাঁ আমি বলতে পারি আমার নাম আবির তোমার বাড়ির ঠিকানা মনে আছে আমার সব কিছু মনে আছে কিন্তু আমার মা কোথায় বাবা আমার মেয়েটা অনেক কষ্ট করেছে ও যেন আর কোনো কষ্ট না পায় আব্বা আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আজ থেকে মমতার সব দায় দায়িত্ব আমার যা মা যা স্বামীর সংসারে গিয়ে সুখী হ জীবনটা সেদিন থেকে নষ্ট হয়ে গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে ঠাই পেলাম আমার বর্তমান বাবা মায়ের কাছে আর আমার মা হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে গিয়ে নিজের হাতে তুলে নিলাম আইন আর তোমার মা উনি যেমন আমাকে ভুলে গেছেন আমিও তেমনি ভুলে গেলাম তাকে বুকে শুধু আমার জমা হতে থাকলো ঘৃণা যার বিস্ফোরণ ঘটলো আজ আদালতে কিন্তু উনি তোমার সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন ওনার সাথে আমার কোনো কথা নেই ম্যাডাম ম্যাডাম আপনার সময় শেষ আবির আবির অস্বীকার করতে পারবে তুমি আমাকে ফেলে অন্যের ঘরে চলে যাওনি না অস্বীকার করব না কিন্তু আমি যার ঘরে গিয়েছিলাম সেই তোর জন্মদাতা পিতা আমি বিশ্বাস করি না হ্যাঁ আমার পরিচয় স্বীকৃতি দিয়ে সে আমাকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল তার সংসারে কিন্তু যখন সে আমাকে নিয়ে গেল তখন তুই আমার জীবনে নেই আমি জানতাম স্কুলের পিকনিকে বাস অ্যাক্সিডেন্টে তুই মারা গেছিস মিথ্যে কথা আমি বিশ্বাস করি না বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে কারণ আমি নিজে তোমার স্কুলে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি ওরাও বলেছে তুমি নিখোঁজ নদীর স্রোত তোমার লাশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাই তোমার নানা ভাইয়ের কথায় আমি অনুষ্ঠান করে তোমার মাকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম আপনি তাহলে আমার বাবা হ্যাঁ আমি আমি তোমার বাবা তাহলে এতদিন কেন আমাদের কোনো খোঁজ নেননি কেন আমার মা আমাকে কোনোদিন জানেনি আমার বাবার নাম কেন আমার নানাকে আমার মাকে দিনের পর দিন মানুষের অপমান সহ্য করতে হয়েছে তার কারণ আমার পেশা ইন্টেলিজেন্সের এমন একটা বিভাগে কাজ করতাম চাইলো আমার পরিচয় আমি সবাইকে দিতে পারতাম না রোকিয়াকে বিয়ে করার পর সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি দেশের বাইরে গিয়েছিলাম তোমার মা তার নিজের পরিচয় এমনকি তোমার পরিচয় প্রকাশ করতে পারিনি কাউকে বলতে পারিনি সে আমার স্ত্রী তুমি আমার সন্তান কারণ কি জানো তার ভয় ছিল যদি আমার পরিচয় সবাই জানত তাহলে হয়তো তোমাদের উপরও বিপদ আসতে পারত সব আপনাদের বানানো গল্প না আবির না আমি ফিরে আসার পর তোমাকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু কেউ তোমার কোনো সন্ধান দিতে পারেনি আর মায়ের উপর অভিমান করে আমি ঘুরেছি রাস্তাঘাটে আশ্রয় দিয়েছে যে মা তাকে আমি মা ডেকেছি নিজের এই নষ্ট জীবনটাকে স্বার্থ করার জন্য সমাজের সমস্ত আবর্জনাকে পরিষ্কার করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি আমার জীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে গেল তোমাদের ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমার জীবনটা যে নষ্ট হয়ে গেল না খোকা না তোর জীবন আমি ব্যর্থ হতে দেব না আমি তোর ফাঁসির আদেশ দিয়েছি হাইকোর্ট থেকে আমি তোকে ছাড়িয়ে আনবো কিন্তু তা কি করে সম্ভব তুমি একজন বিচারক প্রয়োজনে আমি চাকরি থেকে রিজাইন করব আমি সন্তানের প্রতি আমার দায়িত্ব পালন করব। এ আপনি কি করছেন রিজাইন দেবেন 
কিন্তু কেন আমার চাকরির পথে আজ আমার সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার তাই আমি রেজাইন করতে বাধ্য হচ্ছি ডোন্ট বি ইমোশনাল আইনের কাছে স্বামী সংসার সন্তান সব সম্পর্কই অর্থহীন আজ বিশ বছর ধরে যে সন্তান আপনার কাছে মৃত আজ সেই সন্তানের জন্য আপনি চাকরি থেকে রিজাইন দেবেন আইনের প্রতি সম্মান রেখে তার দায়িত্ব আমি পূরণ করেছি স্যার আমার সন্তানের প্রতি এবার আমার দায়িত্ব পালন করতে দিন স্যার তাহলে আপনি কি করতে চান আমি আমার সন্তানকে আইনের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুক্ত করব প্রমাণ করব সে যা করেছে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য করেছে মঙ্গলের জন্য খুন করলেও সে খুনি হে ইজ এ কিলার তাই যদি হবে স্যার তাহলে তো দেশের সমস্ত সৈনিক সমস্ত আইন রক্ষাকারী সদস্যরাও কিলার তারাও খুনি প্লিজ স্যার আপনি আমার সন্তানের জন্য এতটুকু করতে দিন বিশ বছর ধরে যার মুখ থেকে মা ডাক শোনার জন্য এই অন্তর কেঁদেছে আমি তাকে কারাগার থেকে বাইরে আনতে চাই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই আপনাকে আমি বাধা দেব না তবে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি তামিম যে অপরাধে অপরাধী ওকে আপনি বাঁচাতে পারবেন না স্যার আমি আদালতে প্রমাণ করে দেব আমার তামিম দেশের শত্রু নয় দেশের সেবক কিন্তু তুমি কি করে প্রমাণ করবে রোকিয়া সমস্ত পত্র পত্রিকায় মুকুশধারীকে ভিলেন বানিয়েছে সবাই বিশ্বাস করে তামিম দেশের বন্ধু নয় শত্রু সাক্ষী প্রমাণ কোথায় পাবে তুমি সাক্ষী প্রমাণ আমি দেব তুমি হ্যাঁটি আপনার সন্তান যেমন জেলখানায় বন্দি তেমনি আমার ভালোবাসা বন্দি আমার ভালোবাসাকে রক্ষা করার সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ আমার কাছে আছে কারা সে সাক্ষী এসির দগ্ধ রুবি দেবে তামিমের পক্ষে সাক্ষী আমি দেব তামিমের পক্ষে সাক্ষী এমনি আর অনেকে দেবে যাদের কাছে তামিম পৌঁছে দিয়েছে সুবিচার যারা আইনের কাছে যে বিচার পায়নি সে বিচার পেয়েছে তামিমের কাছে তুমি আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চলো আমি তাদেরকে আদালতে হাজির করব আমি আমার সন্তানকে মুক্ত করে আজ আমরা আদালতে সময় নষ্ট করার জন্য এই মামলা নিয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করছি তামিম একজন খুনি এ কথা সন্দেহতিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তামিম নিজের মুখেই স্বীকার করেছে সেসব খুনের কথা তাহলে আপিল কেন কেন আদালতে সময় নষ্ট করা হচ্ছে সময় নষ্ট নয় ইয়র অনার আমি তামিমের পক্ষে আদালতের সামনে কিছু যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে চাই অনুমতি দেওয়া গেল ধন্যবাদ মাননি আদালত আদালতের কাঠ করে যে চরিত্র দাঁড়িয়ে আছে তার নাম মুশফিকুর রহমান তামিম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শাহী নামের একজনকে সে পুড়িয়ে হত্যা করেছে কিন্তু কে এই শাহী কেন তাকে হত্যা করেছে তামিম এই প্রশ্নের উত্তর পুলিশের ডায়েরিতে আছে ইয়র অনার যে রাতে শাহী খুন হয়েছে তার আগের দিন রাতে শাহী আর তার দুই ভাই মিলে আগুনে পুড়িয়ে হোক নিজে বাদী হয়ে পাইলট বাবা এবং তার দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে সেই রাতেই খুনের মামলা দায়ের করেছিলেন যার কপি আদালতে পেশ করেছি মামলা করলেই হল সাক্ষী কোথায় প্রমাণ কি সাক্ষী ও প্রমাণ দুটোই আদালতে মজুদ আপনি চাইলে খুনের প্রত্যক্ষ দর্শী কাবিলার সাক্ষী নিতে পারেন ইয়র অনার আমি ঠিক সময় হাজির হয়েছি এতে আবার হাসির কি হইলে এইবার তো ঠিক জায়গায় শুনা লাগামু মামলা হবার পরও যদি হত্যাকারী গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার শাস্তি না হয় তাহলে সে ভাই কি করবে তামিম তাই প্রতিবাদ করেছে পুড়িয়ে মেরেছে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী অসংখ্য ধর্ষণ মামলার আসামি শাহীকে একে কি আপনি অপরাধ বলবেন ইউর অনার যদি তামিম আজ সৈনিক হতো যদি পুলিশ হতো তাহলে কি তাকে পুরস্কৃত করতেন না ছদ্মবেশি হত্যাকারী বলে তাকে আমরা সবাই চিনি প্রমাণিত হয়েছে তামিমই সেই ছদ্মবেশি তামিম খুনি কিন্তু ইয়র অনার যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকও তো মানুষ খুন করে কই খুনের দায়ে কোনো সৈনিকের ফাঁসি হতে তো আমরা শুনিনি পুলিশের গুলিতেও তো মানুষ মারা যায় কই তাদের বিরুদ্ধে তো মামলা হতে দেখিনি তাহলে তামিমের ফাঁসি হবে কেন অবজেকশন ইয়র অনার আমার প্রতিপক্ষ দায়িত্ব এবং অপরাধের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে অনেক বড় ভুল করেছেন 
সৈনিকের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের শত্রু নিধন করা আর পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের শত্রু নিধন করা এক্স্যাক্টলি ইয়োর অনার ঠিক তাই করেছে তামিম যাদের সে খুন করেছে তারা সবাই দেশের শত্রু সমাজের শত্রু আমার প্রতিপক্ষ এমন একজন ভিক্টিমের নাম বলতে পারবেন যার চরিত্র কুলসিত ছিল না বলতে পারবেন এমন একজন মানুষকে তামিম খুন করেছে যে সমাজের সাথে দেশের সাথে জাতির সাথে বেইমানি করেনি পারবে না ইয়োর অনার তাকিয়ে দেখুন ওই দর্শক শাড়িতে এখানে বসে আছে অ্যাসিড দগ্ধ রবি যার কথায় তামিম অ্যাসিড সন্ত্রাসী নরুকে শেষ করে দিয়েছে উপস্থিত আছে আরজুর লালসার শিকার ওই রাভিনা যার অভিযোগে তামিম তাকে শেষ করে দিয়েছে পুলিশ মাসের পর মাস দিনের পর দিন যার কিছুই করতে পারেনি তাকে শেষ করে দিয়েছে ওই তামিম তামিম কি তাহলে অন্যায় করেছে নো নো ইয়োর অনার দেশের শত্রুদের জন্য তামিমের ফাঁসি হতে পারে না সমাজের শত্রুদের জন্য তামিমের ফাঁসি হতে পারে না অবজেকশন ইয়োর অনার আমার প্রতিপক্ষ ভুলে গেছেন যে উনি আদালতে দাঁড়িয়েছেন সুবিচারের জন্য ক্রিমিনালকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নয় ক্রিমিনালকে ছেড়ে দিতে আমি বলছি না আমি সুবিচার চাইছি ইয়োর অনার তামিমের অপরাধের সাজা চাইছি কিন্তু তার আগে তামিমের অপরাধ কি তা মাননীয় আদালতের সামনে উপস্থাপন করতে চাই তামিমের অপরাধ সে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে সাজার দাবি করছি প্রকৃত অপরাধীদের ওই পাইলট বাবা আর তার সাথীদের ফাঁসি দাবি করছি পুলিশের ওসি সামাদের যে টাকার সামনে আইনকে বিক্রি করে দিয়েছে আর তাই আমার অনুরোধ ন্যূনতম সাজা দিয়ে তামিমকে বেঁচে থাকার আর একটা সুযোগ দেওয়া হোক তদন্ত কমিশন গঠন করে পাইলট বাবার বিরুদ্ধে এবং ওসি সামাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক দ্যাটস অল ইউর অনার সুনা লাগাইয়া দিছি এইবার বসবা অর্ডার অর্ডার আগামী মঙ্গলবার তিরিশে মে এই মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানির দিন ধার্য করা হলো জনগণ তোমার পাশে থাকবে আমার চ্যানেলে আমি তোমার পক্ষে জনমত করে তুলছি সেদিন আর বেশি দেরি নয় যেদিন মহল্লায় মহল্লায় শহরে বন্দরে দেশের প্রতিটি জেলায় তোমার নামের মিছিল বের হবে সবাই তোমার মুক্তি চাইবে হারামের বাচ্চা খুব তো কৈশিলে তামিম বাইর হইতে পারবো না তামিমের ফাঁসি হইব বিশ্বাস করেন তখন কি জানতাম নাকি যাজরকে তামিমের মা ওই বেটি যে ছেড়ের জন্য এমন আন্দোলন করবে তা তো বুঝতে পারেনি মা যেই হোক আমার ফর্মুলায় গেলে এতক্ষণে তামিম তামা হয়ে যাইত কবরের ভিতরে ওর লাশের পচন ধরত কুস্তি কিনাই তো গাইলেন রকে আমার লোকজন খবর দেব আগামীকাল কোর্টে কেস উঠার আগে আমি ক্লাস করুন তামিমের প্লেন ক্লাস করুম ওর মায়ের প্লেন ফাইনাল যেভাবেই হোক তামিমকে খবরটা জানাতেই হবে আপনি আমার নাম জেমি আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারছেন না খুব ভালো করে চিনেছি আপনি পাইলট বাবার সঙ্গে কিন্তু আমার কাছে কি চান আমি আপনাকে জানাতে এসেছি আগামীকাল কোর্টের বাইরে পাইলট বাবা তার লোকজন আপনার মাকে খুন করবে আপনি আপনার মাকে বাঁচান কিন্তু আমি আপনার কথা বিশ্বাস করব কেন আপনি তো ওদেরই একজন না তামিম ভাই আমি পাইলট বাবার সর্বনাশের জন্য তার সাথী হয়ে আছি শুধু আজকের দিনের জন্য আমি পাইলট বাবার সব অত্যাচার সহ্য করেছি কারণ কি কি তোমার সত্যিকারের পরিচয় আমি উকিল কুতুবুদ্দিনের ছেলের হাতে খুন হওয়া সুমনের প্রেমিকা কিন্তু আইনের কাছে আমি সুবিচার পাইনি সুমনের মৃত্যুর সময় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কুতুবুদ্দিনের দুই ছেলে রকি আর ভেকে সর্বনাশ আমি করবই পাইলট বাবার সাথে যোগ দিয়ে ওরা আমার কাজটাকে কঠিন করে দিয়েছে আপনি যেভাবে হোক আপনার মাকে বাঁচান কিন্তু কি করে আমি তো জেল হাজতে বন্দি কি করবেন আমি জানি না তবে কাল যদি আপনি ব্যর্থ হন তাহলে আপনি নিজের জন্মদাতে মাকে হারাবেন
আমারে খরা করেন আমি তামিম জেল খানা থেকে পালাইছি বলে তো আমি এখানে আইছি কি কেমনে পালাইলো একটা একটা পুলিশের দুইটা করে অর্ডার এত করে অর্ডার ফাঁকি দিয়ে কেমনে পালাইলো তামিম পাইলট বাবা এখন তামিমের চাইতে বড় প্রবলেম কোটে সামনে কি হইছে কিসের প্রবলেম সবাই তামিমের মুখোশ পরা কোটের বাইরে দাঁড়ায় রয়েছে এক মধ্যে কোটে তামিম বুঝে যাইতেছে না ওগুলো ওইখান থেকে তাড়াতাড়ি তারা উকিল রোকিয়ার কোটে আসার সময় হয়ে গেছে তামিম দিয়ে আমার দরকার নাই কিন্তু উকিল রোকিয়া জীবিত কোটে পৌঁছাইব না দ্যাটস ফাইনাল বাদাও Don't move. You are under arrest. 